ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിന്നിവിടെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വെറൈറ്റി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഞാനിവിടെ കൊക്കോ പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യാണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കുറച്ചൊക്കെ ടൈം എടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി കേക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഉമ്മച്ചിൻ്റെ അടുക്കള എന്നുള്ള ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ഒപ്പം ആ ബെൽബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസ് ഉടൻ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല നനവൊക്കെ തുടച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബൗളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് രണ്ട് മുട്ടയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് രണ്ട് മുട്ട നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടിച്ച് പതപ്പിച്ച് എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇതാ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് വിസ്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്പ്രിങ്ങും എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാ എല്ലായിടത്തും ഈ സ്പ്രിങ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടും വളരെ റേറ്റ് കുറവാണ് വിസ്കിനേക്കാളും റേറ്റ് കുറവായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും രണ്ടും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ സ്പ്രിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിസ്കിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതാണ് സ്പ്രിങ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പ്രിങ് വെച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം പതഞ്ഞ ശേഷം നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക പൊടിച്ച ശേഷം ഒരു കപ്പിൽ അളന്നിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് അളന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിത് വീണ്ടും ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ച് പതപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഇട്ട സ്ഥിതിക്ക് സ്പ്രിങ് കൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ബാക്കി ചെയ്യുന്നത് സ്പ്രിങ് വെച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നന്നായി പതഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം മുട്ടയിലോട്ട് തന്നെ വാനില എസൻസ് ഒരു ടീസ്പൂണാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് ക്രീം പോലെ ആവണം എന്നിട്ട് ശേഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ വാനില എസൻസ് ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വാനില എസൻസ് മുട്ടയിലോട്ട് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ചേർക്കുക എന്നാൽ ആ ഒരു സ്മെല്ല് അവിടെ ശരിയായി കിട്ടും ആ സ്മെല്ലൊക്കെ പോകും മുട്ടയുടെ സ്മെല്ലൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു കിട്ടും ഇതിലോട്ട് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കാൽ കപ്പ് മതി കറക്റ്റ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതിലോട്ട് ഞാൻ പാകത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് ഒരു നുള്ളിട്ടാൽ മതി ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു അരിപ്പയിലോട്ട് ഒരു ഒന്നേകാൽ കപ്പ് മൈദ ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മധുരം നല്ലോണം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ച് തന്നെ എടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് എടുക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം സാധാരണ കൊക്കോ പൗഡർ ഇതിലോട്ട് കൊക്കോ പൗഡർ ഇട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ കൊക്കോ പൗഡർ ഇതിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുത്ത ശേഷം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ നന്നായി പൊടികൾ മിക്സ് ചെയ്യണം അത് മറക്കരുത് ഇനി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടയുടെ മിക്സിയിലോട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ പൊടികൾ അല്പ അല്പമായിട്ട് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ തിരിച്ചിട്ട് നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൈദയുടെ അതേ അളവിന് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഒന്നേകാൽ കപ്പ് എടുക്കാവുന്നതാണ് കൂടുതൽ മധുരം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് തന്നെ ധാരാളമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കൊക്കോ പൗഡർ ചേർക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാൻ പോണത് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ചോക്ലേറ്റ് മെൽട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിക്കില്
ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളം സാധാ പോലെയല്ല നന്നാക്കി ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് തിളക്കരുത് കേട്ടോ തിളക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ നന്നായി ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് ചെയ്യുക അതും ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഒരേ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും കൂടെ ചേർക്കാനുണ്ട് അതാണ് വിനീഗർ അപ്പോൾ ഇത് നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഇത് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം അത് മറക്കരുത് നല്ല പോലെ എല്ലായിടവും മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് ഞാനൊരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ വിനീഗറാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വിനീഗർ നന്നായിട്ട് ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ടിന്നിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ച ശേഷം നമുക്കതിലോട്ട് ഇത് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ എയർ ബബിൾസൊക്കെ കളയാൻ വേണ്ടി നന്നായിട്ടൊന്ന് കൊട്ടി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് കൊട്ടി കൊടുത്താൽ അതിലെ ബബിൾസൊക്കെ പൊന്തി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ താണ് നല്ല റെഡി ആയിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇഡലി തട്ടിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ടു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ ബേക്ക് ചെയ്തിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോണത് കേക്ക് ലെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇതുപോലെ ഒരു നൂലെടുത്ത ശേഷം ഇതുപോലെ റൗണ്ടിൽ നമുക്ക് എത്ര ലെയർ ആണോ അതിന് കണക്കാക്കി കറക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കെട്ടെടുത്ത് കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ട് മുറുക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ സ അതിൻ്റെ കേക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോയിട്ട് അത് ലെയർ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇത് പലർക്കും അറിയുണ്ടാവില്ല അറിയുന്നവരും ഉണ്ടാവും എങ്കിലും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് കാണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കത്തി കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഞാനിവിടെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്തവർക്ക് വിസ്കി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ ഇതിൽ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്കും താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള ചെറിയ സിറപ്പാണ് ഷുഗറും അതുപോലെ വെള്ളവും അതുപോലെ ചെറി നുറുക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള സിറപ്പാണിത് ഇതിൽ നനച്ച് കൊടുത്ത ശേഷം വിപ്പിംഗ് ക്രീം തേച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ അതിൽ നമ്മൾ നുറുക്കി ഇട്ടിട്ടുള്ള ആ ചെറിയ സോണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുകളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ലെയറും നന്നായിട്ട് നമ്മൾ വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം തേച്ചിട്ട് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെറ്റായി കിട്ടും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതുപോലെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നന്നായിട്ട് മുകളിൽ വീണ്ടും തേച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നീറ്റായിട്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഫ്ലവേഴ്സ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഫ്ലവേഴ്സ് വരഞ്ഞെടുക്കുക സൈഡിലൊന്നും നമ്മൾക്ക് ഡെക്കറേഷൻ്റെ ആവശ്യമല്ല ഇനി നമുക്ക് ചെറിയസും കൂടെ ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സൈഡ്സ് ഇതുപോലെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കൊണ്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ അപ്പം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യൂ അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ